ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ജെ പി എച്ച് എൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് എക്സാമിന് അതുപോലെ ജെ എച്ച് എ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ലെവൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസ് ഈസ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ദ ലെവൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ഹാൾഡ് ഹേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഹേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയാറുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബിക്കോസ് ഇനി പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വരിക ഇവിടെയുള്ള ഇത്രയും ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കോവിഡിനൊക്കെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കൊടുത്ത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഇത്രയും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഇവർ ഇത്രയും പേർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടാൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഹെഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് ഒക്കെ വെൻ ദ വാക്സിനേഷൻ ഓഫ് എ പോർഷൻ ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ ബിഗ് പോപ്പുലേഷൻ പോർഷൻ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഹെഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇനി വാട്ട് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നാച്ചുറൽ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് സോ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ അക്വേഡ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നാച്ചുറൽ അക്വേഡ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടാം അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചോദിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പം നാച്ചുറൽ അക്വേഡ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വിച്ച് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെവലപ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ പോക്സിന് നമുക്ക് ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നു അപ്പം ആ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ചിക്കൻ പോക്സ് വന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റുബല്ല മീസിൽസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കാണ് ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം കേട്ടോ പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് റുബല്ല മീസിൽസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നു നാച്ചുറൽ ആക്വേഡ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നു വന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ അസുഖം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ ആക്റ്റീവ് അക്വേഡ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇസ് ദ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വിച്ച് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെവലപ്പ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അതാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ആ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അക്വേഡ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ഫോളോയിങ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യലി അക്വേഡ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് എക്സാമ്പിളാണ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പറയാം പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പറയാം ഓക്കെ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ വൺ ബോഡി ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു അനദർ ബോഡി സോ അതിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ അക്വേഡ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെയും നാച്ചുറൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നാച്ചുറൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഫീറ്റസ് ഫ്രം മദർ അക്രോസ് പ്ലാസൻ്റ ഐ ജി ജി ആൻറ്റിബോഡി ക്യാൻ ക്രോസ് ദ പ്ലാസൻ്റ അപ്പോൾ അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞി കുഞ്ഞിലേക്ക് പ്ലാസൻ്റ വഴി കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ അക്വേഡ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സോ അമ്മയിൽ
റെഡിമെയ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇത്രയും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കവാറും ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഹെഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനായിട്ട് നമുക്ക് ജെ ഇത് ജെ പി എച്ചിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആപ്പിലാണ് ക്ലാസ്സിൽ നേഴ്സ് ക്യൂൻ ആപ്പുണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ വന്നിട്ട് നേഴ്സ് ക്യൂ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ജെ പി എച്ചിൻ്റെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ അടുത്ത പ്ര വർഷത്തെ ഡി എച്ച് എസ് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിൻ്റെ കേരള പി എസ് സി സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിൻ്റെ എയിംസിൻ്റെ ഇ എസ് ഐ സി റെയിൽവേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എക്സാമുകൾക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നേഴ്സ് ക്യൂൻ എന്നുള്ള നേഴ്സ് ക്യൂൻ എന്നുള്ള ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം ഈ നമ്പർ ഉണ്ട് നയൻ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ടു ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളുടെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടി വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക താങ്ക് യു ഓൾ ദ ബെ